तेन समझावा की न तेरे बाजू लग दाजी की जान प्यार मेरा मैं करा इंतजार तेरा तू दिल तुन जान मेरी मैं तेन समझ नमस्कार दोस्तों आज आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है दोस्तों अभी जो मैं बजा रहा था ये बार कॉर्ड थी पूरा गाना ही बार कॉर्ड में बजा रहा था आगे भी पूरा गाना बार कॉर्ड पे ही है तो आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि बार कॉर्ड होती क्या है और किस तरह से बजती है और इससे पहले मैंने जो आपको लेसन दिया था उसका लिंक भी मैं इसमें ऐड करूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि आगे मैंने नया इसमें क्या जोड़ा है पुराना आपको कितना सीखना जरूरी है तो आप इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं और आइए अब आगे बढ़ते हैं उससे पहले मैं थोड़ा सा पुराना रिवीजन करूंगा तो दोस्तों रिवीजन कर मैं थोड़ा सा आपको रिवीजन करवाना चाहूंगा कि सबसे पहले तो आपको ये इंग्लिश के जो वेस्टर्न म्यूजिक के जो बारह नोट हैं इनका पता होना चाहिए सी सी साफ डी डी साफ ई एफ एफ साफ जी जी साफ ए साफ बी उसके बाद आपको गिटार के फ्रेट बोर्ड के बारे में पता होना चाहिए गिटार का ट्यूनिंग सिस्टम भी पता होना चाहिए कि गिटार हमने सबसे पहले ये ई बी जी डी ए पे ट्यून किया हुआ ये सबसे पतली तार है ये सबसे मोटी तार है तो आप समझ सकते हैं कि पहले आपका गिटार ट्यून होना चाहिए उसके बाद आपको मुझे पहले भी मैं बता चुका हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये खुली खुली तार ई पे बजेगी अगर इसको कहीं पे दबाएंगे नहीं तो ई पे ही बजेगी ये बी पे ही बजेगी क्योंकि ये इन पे ट्यून है इनको ओपन पोजीशन बोलते हैं इसके बाद आपको मैं ये भी बता चुका था कि ई वाली तार को अगर यहाँ दबा के बजाया जाए तो एफ आएगा यहाँ पर दबा के बजाया जाए तो एफ शाप आएगा इस यहाँ पर जी आएगा और इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे जो सीरीज यहाँ दिखाई मैंने यही सीरीज जैसे कि ई के बाद यहाँ पर एफ है एफ के बाद एफ शाप है तो आप यहाँ भी देख सकते हैं ई के बाद एफ है एफ के बाद एफ शाप है इसी तरह से गिटार के फ्रेट बोर्ड पे भी इस तरह से बढ़ते रहेंगे ई एफ एफ शाप तो इस तार का बताया उसके बाद मैंने इस तार का बताया था क्योंकि बी पे ट्यून है तो इसके बाद सी आएगा नेक्स्ट ऑक्टेव फिर सी शाप एंड देन डी इस तरह से आगे बढ़ते रहेंगे इस तरह से सर सारे तारों का आपका मैं पहले भी बता चुका हूं इसके बाद आपको मैं आगे ये भी बताना चाहूंगा कि मैंने कॉर्ड्स के बारे में बताया था अब दोस्तों उसके बाद मैंने आपको कॉर्ड्स के बारे में बताया था यहाँ पे पियानो का डायग्राम हारमोनियम का डायग्राम बता के बना के बताया था कि किस तरह से आपकी कॉर्ड्स बनती है मैंने आपको बताया था कि मेजर कॉर्ड बनाओगे तो 158 होगा और माइनर कॉर्ड बनाओगे तो 148 होगा तो यहाँ पर 158 का मतलब मैं पहले भी समझा चुका हूँ कि सपोज आपको सी की मेजर कॉर्ड बनानी है तो सी को वन मान करके वन टू थ्री फोर फाइव फिफ्थ नोट ये है फर्स्ट नोट ये फिफ्थ नोट ये और एट्थ नोट फाइव के बाद सिक्स सेवन एट ये सी मेजर हो गया मैंने लिखा हुआ सी ई जी यहाँ पर बताया मैंने सी ई जी और अगर माइनर कॉर्ड बनानी है तो वन फोर एट हो जाता है वन फोर एट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो यदि माइनर कॉर्ड बनानी है तो मैंने सी डी साफ जी लिखा हुआ यदि आप सी की माइनर कॉर्ड बनाएंगे तो सी डी साफ जी दबेगा इस रूल के अकॉर्डिंग वन फोर एट के रूल के अकॉर्डिंग और मेजर कॉर्ड बनानी है तो वन फाइव एट ये मैं बता ही चुका हूँ तो इसी प्रकार से और कॉर्ड भी जैसे कि आपको बी मेजर कॉर्ड बनानी है तो बी को वन मान करके वन फाइव एट का रूल लगा दोगे बी को वन मान करके ये हो गया अब वन फाइव एट होने का मतलब है कि वन के बाद सी आ रहा ना बी के बाद सी आ रहा तो ये टू हो जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव तो बी के बाद आपने देखा यहाँ पे कि डी शाप है बी के बाद डी शाप देन एफ शाप क्योंकि वन टू थ्री फोर फाइव फिफ्थ नोट ये सिक्स सेवन एट नोट ये एफ शाप तो आप देख रहे हैं कि बी डी शाप एफ शाप में बी मेजर होगा बी माइनर करने के लिए डी शाप का एक कम हो जाता है बी डी एफ शाप क्योंकि इसका रूल है वन फोर एट तो ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको तो इतनी मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे अब दोस्तों मैंने यही कॉर्ड डायग्राम बनाकर भी आपको बताया था कि फर्स्ट फ्रेट है सेकंड फ्रेट थर्ड फ्रेट फोर्थ फ्रेट और ये फर्स्ट सबसे पतली तार है सबसे मोटी तार अब मैंने जैसे ई माइनर का डायग्राम बनाया था फिर उसके बाद ई मेजर का डायग्राम बनाया था आप ये मान करके चलिए कि ये सबसे पतली तार नीचे है सबसे मोटी तार ऊपर है यहाँ पर मैंने ई माइनर का वन फोर एट का रूल लगाया था तो वन टू थ्री फोर और फाइव सिक्स सेवन एट तो ई माइनर के लिए मैंने बताया था कि ई जी लगता है ये भी मैं बता चुका हूँ कि ई कैसे यहाँ पर आ रहा है इसके बाद ई मेजर बताया था तो आपको बार कॉर्ड को समझने के लिए इन दोनों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है इन दोनों को भी नहीं बल्कि इन चारों को क्योंकि एक प्रकार का बार कॉर्ड हमारा यहां से लगता है और एक प्रकार के बार कॉर्ड यहां से लगती है तो आपको ये दोनों समझना भी जरूरी है ये दोनों भी समझना जरूरी है एक बार मैं आपको फिर समझा दू की ई माइनर में यदि ये और जुड़ जाए तो ई मेजर हो जाता है देख रहे हैं आप यहाँ पे ई माइनर सेम है जैसे यहाँ पर है वैसे ये दोनों भी दबी हुई है यहाँ पर ये वाली नहीं है जबकि यहाँ पर ऐड हो गया तो ई माइनर को ई मेजर बनाने के लिए 
ये नोट दबानी पड़ती है इस फ्रेट में फर्स्ट फ्रेट में और इसी तरह से आपको यदि ए माइनर भी याद करना है तो ए माइनर को याद करने के लिए आपने देखा कि ए सी ई वन फोर एट वन टू थ्री फोर और फाइव सिक्स सेवन एट ये हो गया ए सी ई और गिटार पे ये इस तरह से दिखाया जाएगा ए सी ई मैंने यहाँ दिखा रखा कि ए सी ई क्यों हो गया ये पिछले लेसन में मैं बता चुका हूँ तो यदि आप ई e मेजर को एक एक पोजिशन नीचे कर देते हैं तो ये बन जाता है आप देख भी रहे हैं यहाँ भी देख रहे हैं यहाँ भी देख रहे हैं यहाँ पर देखिए ये 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 जब एक एक नीचे गए तो ये बन गया ये ये और ये आप देख सकते हैं दिख रहा होगा कि ये वाली पोजिशन और ये वाली पोजिशन सेम है अंतर केवल ये है कि ये एक एक स्ट्रिंग नीचे चली गई है और उसके बाद ए मेजर बनाने के लिए ये जो ये डॉट यहाँ पे था यहाँ आ गया मतलब आपने ये तार यहाँ पे नहीं दबानी यहाँ पे दबानी क्योंकि मेजर कॉर्ड में सीशा बुना है तो बी के बाद सी शीशा तो इसको जब यहाँ पे खिसकाओगे तो सीशा हो जाएगा तो ये वाली कॉर्ड बनेगी ए मेजर तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ चुके होंगे इसी को मैं एक बार गिटार पर भी समझाना चाहूंगा तो दोस्तों मैं बार बार आपको ई माइनर ई मेजर इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि बार कॉर्ड बनाने के लिए इस इन दोनों कॉर्ड्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इन चारों का ही बहुत इंपॉर्टेंस है तो देखिए ई माइनर मैंने ऐसे यहाँ पर लगा रखा आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ई माइनर मैंने ऐसा लगाया हुआ जैसे यहाँ पर बना रखा है ये तो बल्कि मुझे आपको यूं बताना चाहिए एग्जैक्ट कंपेरिजन के लिए कि ये कॉपी को उल्टी करनी पड़ेगी क्योंकि अब आप देख सकते हैं कि पहला फ्रेट पूरा खाली है और ये दोनों ऊपर लगे हुए हैं तो ये दोनों आप देख सकते हैं कि इस तरह से लगे हुए हैं और नीचे की तीन स्ट्रिंग्स खाली हैं तो ई माइनर हो गया और ई मेजर के लिए ये ये और लगा दिया मैंने तो ये देखा आपने ये फिंगर यहां लगा दी मैंने तो ये बन गया ये और अगर ए माइनर लगानी हो ये वाली आप देख सकते हैं ए माइनर लगानी हो अगर तो ये फिंगर और लगानी पड़ेगी मुझे ये मैंने यहां लगा दिया एक एक नीचे कर दिया तो ए माइनर बन जाएगी ये देखिये ई मेजर यू था एक एक नीचे कर दिया तो आपका ए माइनर लग गया और अगर ये डॉट भी यहां कर दी मतलब ये फिंगर पोजीशन यहां कर दी मैंने यहां पर आप देख सकते हैं यहां से उठा के यहां ये यह वाली यहां कर दिया मतलब इसको यूं पकड़ लिया तो ए मेजर हो जाता है तो ये मैंने अगेन रिपीट इसलिए किया क्योंकि अब बार कॉर्ड में इनका बड़ा इंपॉर्टेंस है तो दोस्तों जैसा मैं बता ही चुका हूं कि ई माइनर ऐसी लगती मैंने पहले भी बताया था मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि लिटिल फिंगर मेरी फोर्थ स्ट्रिंग पे है और थर्ड फिंगर ये फिफ्थ स्ट्रिंग पे और सेकंड फ्रेट पे है दोनों दोनों तो ये ई माइनर की पोजीशन है आपको मैं ये और बता दू ये फर्स्ट फिंगर है सेकंड फिंगर है थर्ड फिंगर है लिटिल फिंगर फोर्थ फिंगर है आगे भी जब मैं ये वीडियो प्ले करूंगा वीडियो बनेगा तो आपको एक डायग्राम और दिखाई देगा उसमें फिंगर पोजिशन भी लिखी होगी और फिंगर्स के नेम भी लिखे होंगे तो आपको ये मान के चलना है ये वन है ये टू है ये थ्री है ये फोर है तो ये ई माइनर हो गया तो आप इसको ये ये मान सकते हैं कि हमने यूं लगा रखा चाहे आप ऐसे में बजाए चाहे आप ऐसे में बजाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन आप अपनी आदत ऐसे में बना लें ये आदत इसलिए बना लें क्योंकि आगे जाके बार कॉर्ड में इस फिंगर की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है कुछ लोग इसको यूं लगाना शुरू कर देते हैं कुछ लोग यूं लगाना शुरू कर देते हैं दोस्तों इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि जब आप इसको यूं लगाएंगे तो आगे आप बार कॉर्ड कैसे बनाएंगे क्योंकि बार कॉर्ड के लिए हमारी ये फिंगर और ये फिंगर फ्री होनी चाहिए इसलिए हमें ई माइनर ये पकड़नी चाहिए क्योंकि ई माइनर के बाद यदि आप एफ माइनर यू बनती है तो आपकी ये फिंगर फ्री होनी चाहिए क्योंकि एफ मेजर बनाने के लिए फिर ये चाहिए तो अगर ये दोनों फिंगर ही इंगेज हो जाएंगी तो आपकी बार कॉर्ड नहीं बन पाएगी इसलिए आप शुरू से ये आदत बना लीजिए कि ई माइनर आपने ऐसे पकड़नी है ऐसे भी नहीं और ऐसे भी नहीं क्योंकि हमें ये दो फिंगर्स फ्री चाहिए ई e मेजर बनानी हो तो यू बनाना पड़ता है आपको पता है और इसके बाद एफ मेजर बनाना हो तो यू बनाना पड़ेगा लेकिन अगर आपकी ये फिंगर इंगेज हो चुकी रहेंगी इस तरह से तो आप यहाँ कुछ फिंगर्स ही नहीं बच रही है तो आप शुरू से ये आदत डाल लिए कि ई माइनर आपको ऐसे पकड़नी है तो दोस्तों फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ बता दिया तो फर्स्ट फिंगर को आप शुरू से ई माइनर जब आप पकड़ते हैं आप ऐसे पकड़ेंगे बहुत बढ़िया और ऐसे पकड़ेंगे तो उससे भी बढ़िया क्यों क्योंकि आगे आपको इस तरह की आदत बनी रहेगी और एफ मेजर वो बार कॉर्ड बनाने के लिए कोई भी बार कॉर्ड बनाने के लिए आपकी ये दो फिंगर फ्री चाहिए तो आप शुरू से ही ऐसी आदत बना लीजिए तो ई माइनर को जब एक आगे खिसका दो तो एफ माइनर हो जाता है फिर एक और आगे खिसका के एफ शार्प माइनर एक और आगे खिसका के जी माइनर ये जो मैं सीरीज बोल रहा हूँ ये मैं इस तरह की सीरीज बोल रहा हूँ आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सी सी साफ डी डी साफ यदि आपको ये लाइन याद है कि वेस्टर्न नोट्स किस तरह से होती हैं सी सी साफ डी डी साफ ई एफ एफ साफ जी जी साफ ए ए साफ बी अब इन्हीं की मेजर भी बोलना है मैंने इन्हीं की माइनर भी बोलना है अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला ई e माइनर को आगे खिसका दो तो एफ माइनर हो जाएगा एक और आगे खिसका दो तो एफ साफ माइनर हो जाएगा एक और आगे खिसका दो तो जी माइनर हो जाएगा इस तरह से सारे के सारे बारह की बारह कॉर्ड्स बन जाएंगे ऐसी अगर मेजर बनाऊंगा मैं
और अगर एक पीछे किसका हो तो जी आना चाहिए एक और पीछे किसका हो तो एफ साफ आना चाहिए एक और पीछे किसका हो तो एफ आना चाहिए एक और पीछे ई आना चाहिए तो क्योंकि मैंने माइनर पकड़ रखी तो माइनर की पोजिशन इस तरह से चलती रहेगी और यदि मैं मेजर बना दू ई मेजर ई मेजर मुझे ये फिंगर भी इंगेज करनी है तो ई मेजर तो आप ई का ध्यान रखिए ई को जब एक आप राइट हैंड की तरफ खिसकाएंगे तो एफ मेजर हो जाएगा और ये और लगा देना दोस्तों यहाँ पर समझाने वाली बात और है कि मैंने खाली रखा हुआ नहीं है इसको दबाना भी है इतना प्रेशर पड़ना चाहिए आपकी फिंगर्स पे स्टार्टिंग में कि मैं आपको बता दूं कि आपके उंगलियों पे ऐसे निशान पड़ जाने चाहिए आप देख रहे हैं उंगलियां पिचक रखी है बिल्कुल बिगिनर्स के ऐसे पिचकता है मैंने इसलिए बताया आपको कि इतना आपको जोर लगाना है नहीं तो कई लोग बोलते हैं कि हमारी हमसे तो बार कॉर्ड बचता नहीं है आगे जब तक इस तरह के निशान ना पड़े आपकी फिंगर्स पे तो समझो कि बार कॉर्ड नहीं बनेगी दूसरी बात कि आपको स्टार्टिंग में बार कॉर्ड बजाने के लिए ऐसे नहीं पकड़ना आप देख रहे हो मेरी कोहनी पीछे जा रही है ऐसे पकड़ो तो दिक्कत आएगी इसको कोहनी को अपने अंदर की तरफ मोड़ना है और ये फिंगर भी ऐसे सीधी नहीं रहनी चाहिए सीधी तो इस सेंस में रहनी चाहिए परपेंडिकुलर होनी चाहिए लेकिन तिरछी इस तरह से कि आपको यहां से आती है आवाज जनरली यहां से आती है यहां से नहीं बिगिनर्स की तो यहां से ही आवाज आएगी जब आप थोड़ा एक्सपर्ट हो जाएंगे तो यहां से भी आवाज निकाल लेंगे बार कॉर्ड की लेकिन आप देख सकते हैं कि मैंने तिरछा पकड़ रखा है ऐसा है ऐसे नहीं है तो ऐसा पकड़ने के लिए आपको ये अंदर करना पड़ेगा कोहनी आपकी अंदर की तरफ जाएगी इधर ऐसे में पकड़ेंगे तो आवाज नहीं आएगी एक बात दूसरी बात दोस्तों जब आप बार कॉर्ड स्टार्टिंग करें ना तो यहां से ना कीजिएगा यहां से तो मैं आपको खाली याद करवा रहा हूं पहली बार कॉर्ड आप यहां पर कहीं पर लगाना क्योंकि यहां पर तार काफी लूज होती है यहां पर तार बहुत टाइट हो चुकी रहती है क्योंकि यहां पर ब्रिज है आप देख सकते हैं तो यहां पर क्योंकि बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा क्योंकि यहां पर से तार दब नहीं पाती तो पहली बार कॉर्ड आप तीसरी के बाद ही कहीं पर लगाइए चौथी पांचवी छठवी यहां पर कहीं पर लगाएगा यहां पर आप आसानी से लगा लेंगे बार कॉर्ड तो जैसे यहां पर आपका ए माइनर आ गया ये ए माइनर क्यों आया माइनर तो इसलिए आया क्योंकि ये केवल दो फिंगर्स लगा रखी है और क्योंकि ई माइनर की आगे जाकर के खिसका खिसका के ए माइनर बनता है यहां पर कैसे ई एफ एफ साफ जी जी साफ ए और ये और लगा दिया दूसरी बात दोस्तों बार कॉर्ड में आपके तीन फ्रेट्स इंगेज होते हैं जनरली यदि आप ई से और ए से बार कॉर्ड बनाते हैं ई माइनर ई मेजर से या ए माइनर ए मेजर से तो तीन फ्रेट इंगेज होती है आपके देख ले देख सकते हैं आप पहला दूसरा तीसरा जैसे मैंने ये लगा रखा पहली बार कॉर्ड आपकी यहाँ पर अब मैं ई से बनाता हूं तो ये है इसमें आप देख सकते हैं कि तीन फ्रेट्स इंगेज है एक दो तीन और मेजर बनाएंगे तब भी तीन फ्रेट इंगेज है तो यदि आपको माइनर बार कॉर्ड बनानी है तो ये नहीं लगाना है मेजर बार कॉर्ड लगानी है तो ये लगाना है इस तरह से खिसकता रहेगा और सीरीज इस तरह से आगे बढ़ेगी जैसे यहाँ पर दिखा रखा है तो दोस्तों एक बार मैं आपको बता दूं आप याद कर लीजिएगा मैं स्ट्रमिंग के साथ बता रहा हूं ई माइनर एफ माइनर एफ साफ माइनर जी माइनर जी साफ माइनर ए माइनर ए साफ माइनर बी माइनर सी माइनर सी साफ माइनर D माइनर D शाप माइनर E माइनर आपने देखा होगा यहाँ पर आगे E माइनर आ गया जो आवाज आपकी यहाँ E माइनर की यहाँ पर थी वही यहाँ पर भी है क्यों क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 12 नोट्स पूरे हो चुके हैं 12 के लिए डबल डॉट है ये ऐसी मेजर लगाएंगे आप सेम इसी तरह से आगे किस कहेंगे E मेजर F मेजर F शाप मेजर G मेजर G शाप मेजर A मेजर A शाप मेजर B मेजर C मेजर C शाप मेजर D मेजर D शाप मेजर E मेजर अगेन यहाँ पर E मेजर आ गया जो E मेजर यहाँ पे थी क्योंकि 12 पूरी हो चुके हैं तो दोस्तों ध्यान ही देना कि यहाँ पर बिल्कुल बहुत जोर लगाना पड़ता है स्टार्टिंग में और एक बार कॉर्ड को सही सही बजाने में लगभग लगभग तीन चार दिन तो लग ही जाते हैं कोई रेयरली ही होगा कोई बिरला जो कि लगाते ही पांच दस मिनट के अंदर बार कॉर्ड की आवाज साफ साफ निकाल दे और बार कॉर्ड निकालना ही बड़ी बात नहीं उसके बाद उसकी शिफ्टिंग भी निकालना होता है साफ आवाज के साथ साथ वो भी रिदम के साथ ताल के साथ तो आप घबराइएगा नहीं यदि एक बार में ना निकाल पाए बार कॉर्ड की आवाज शुरुआत में आपकी इस तरह की आवाज आएगी भर रहा है क्योंकि आपकी तारे ढंग से नहीं दबी होती है या फिर कोई तार किसी और फिंगर से भी टच होती रहती है जैसे की ये दोस्तों अभी मैंने आपको वो बार कॉर्ड्स बताई जो ई e माइनर और ई e मेजर से बनती हैं इस तरह से आप देख रहे हैं ये ई e माइनर से बन रही हैं ये ई e मेजर से बन रही हैं अब दोस्तों अब जो अगली बार कॉर्ड मैं बता रहा हूं वो एक एक नीचे जब पोजीशन हो जाता है वो ए माइनर बनता है आपको पहले भी बताया था ए माइनर कॉर्ड ये है अब इसको भी जब इस तरह से खिसकाएंगे तो ए माइनर से बनने वाली बार कॉर्ड बनेंगी और अगर आप ए मेजर पकड़ लिये ए मेजर है इसको इस तरह से आगे बढ़ाते हैं तो ए मेजर से बनने वाली बार कॉर्ड होंगी तो आपकी दो प्रकार की बार कॉर्ड हो गई फिलहाल जो ई e माइनर और ई e मेजर से बनती है दूसरा ए मेजर और ए माइनर से
मोटी वाली और नीचे की दो तारे खाली हैं जबकि ए माइनर के केस में ऊपर दो तारे खाली हैं और नीचे की केवल एक तार खाली है सबसे पतली वाली तो अगेन आपको ये सीरीज देख लेनी चाहिए कि माइनर कॉर्ड में ए माइनर के बाद आगे जाके ए शार्प माइनर आएगा ए माइनर को जब आप एक आगे खिसका दें तो ए शार्प माइनर आ जाएगा अगेन मैं यहाँ पर एक बात और क्लियर कर दूं आपको ए माइनर ऐसी नहीं पकड़नी चाहिए बात वही है क्योंकि आपको फर्स्ट फिंगर फ्री चाहिए फर्स्ट फिंगर जब इस तरह से फ्री होगी तो आपकी आगे जाके बार कॉर्ड लग पाएगी तो ए माइनर बार ए माइनर के बाद आपका ए शार्प माइनर आएगा फिर बी माइनर आएगा फिर सी माइनर आएगा और ध्यान देना है कि सबसे दबा रखी हमने तारों को ऐसा नहीं है कि आपने ये तीन दो दबा रखी थी खाली बोलने के लिए लगा रखा ढंग से आवाज नहीं आएगी आपको प्रेशर पूरा लगाना इन पे अब दोस्तों इसके पीछे क्या लॉजिक काम करता है देखिए ए माइनर का जो जो ए माइनर बनाने के लिए जो हमें चाहिए ए सी ई चाहिए जबकि ए शाप माइनर बनाने के लिए ए शाप सी शाप एफ चाहिए मतलब एक एक बढ़ गया ए माइनर से एक बड़ा ए शाप माइनर हो गया ऐसे ए से बड़ा ए शाप सी से बड़ा सी शाप तो ई से बड़ा एफ सारी सारी नोट्स एक एक बढ़ गई जब मेन रूट नोट ही एक बढ़ गई कॉर्ड की तो सबको एक एक बढ़ाना पड़ेगा आप देख सकते हैं सब इस तरह से एक एक बढ़ी हुई है तो अगली सीरीज बन, बनती रहेगी इसी तरह से यहां पर जब ये पहले यूं था अब एक बढ़ाया तो सबके सब एक एक बढ़े अब इस केस में यहां पर ही आप आप कहेंगे यहां पर ये यह तीनों यहां भी दबा रखे यहां भी दबी तो आवाज किसकी आएगी देखो दोस्तों हाईएस्ट पोजीशन इधर की तरफ है तो जो आप यहां दबाएंगे उसकी आवाज आएगी अब जैसे यहां पर मैंने ये भी दबा रखी ये भी दबा रखी तो इस वाले की आवाज नहीं आएगी ये हाँ अगर यहां दबा दो ये तो ये आवाज चेंज हो गई तो नीचे इधर से दबने से कोई मतलब नहीं है फर्क नहीं पड़ता तो इस फिंगर को मेन हमने इन दोनों के कारण दबाया इसके इसके कारण और इसके कारण ये तो बार कॉर्ड का लॉजिक ही ये है कि हमारे पास फिंगर्स इतनी होती नहीं जितनी तार हैं फिंगर्स हमारे पास फिलहाल काम की चार हैं जबकि तारे छह हैं और इनको यहां दबाना था तो बेटर है कि आप इस तरह से दबा लें क्योंकि जो बाकी की ये वाली जगह है ये तो इन दो तीन फिंगर्स ने दबा रखी है तो फर्स्ट स्ट्रिंग फिफ्थ स्ट्रिंग और सिक्स स्ट्रिंग के कारण हमें हमने, हमने ये फिंगर लगाई फर्स्ट फिंगर तो ए ए माइनर ए शार्प माइनर बी माइनर C माइनर C शार्प माइनर D माइनर D शार्प माइनर E माइनर अब दोस्तों एक बात ध्यान में देने वाली बात ही है यहां A माइनर U थी तो बार में इस तरह से थी अब यहां A शार्प माइनर U थी मतलब तो A माइनर A शार्प माइनर तो यहां A शार्प माइनर U थी तो मतलब बार कॉर्ड में भी कॉर्ड्स रिपीट हो रही हैं यहां A माइनर यहां बार कॉर्ड में यहां आपका ये ई e माइनर इस तरह से ओपन की है तो यहां बार में इस तरह से हो जाएगी ई e माइनर तो आप देख रहे हैं कि हर कॉर्ड एक गिटार पे दो तीन चार बार रिपीट हो जाती हैं। तो दोस्तों अब एक बार इसको बार को ए माइनर से मैं राइट हैंड की तरफ ला करके सिस्टमेटिकली किस तरह से बढ़ूंगा ए माइनर ए शार्प माइनर बी माइनर सी माइनर सी शार्प माइनर डी माइनर डी शार्प माइनर ई माइनर फिर एफ माइनर एफ माइनर आपकी यहां भी आ रही है एफ माइनर आपकी यहां भी आ रही है तो दोस्तों अब मैं एक बात और समझाना चाहूंगा अब दोस्तों मैं जो मैं समझाना चाहूंगा कि आपकी माइनर कॉर्ड्स मैंने आठ या नौ आपको माइनर कॉर्ड्स लिखाई होंगी माइनर कॉर्ड समझाएंगी लेकिन ओ माइनर मेजर कॉर्ड ओपन कॉर्ड समझाई होंगी समझाई होंगी मतलब ओपन कॉर्ड की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर आठ या नौ मैंने ओपन कॉर्ड्स आपको बताई है उन्हीं से आप बार कॉर्ड उनसे भी बना सकते हैं और अभी जो मैं समझाना चाहूंगा कि यदि आप बार कॉर्ड को इस तरह से लगाए तो बार कॉर्ड भी ओपन बन जाएगी यदि मैं ई माइनर के बाद एफ माइनर ऐसा ना लगा करके यू लगा दूं तो ये एफ माइनर ओपन मानी जाएगी ये ऐसे में हम ऊपर की एक छोड़ रहे हैं मोटी वाली और नीचे की तीन दबा रहे हैं ऐसी मुझे अगर ओपन की एफ मेजर बनाना हो देखो बार की एफ मेजर यू है लेकिन अगर मैं ये पकड़ लू फर्स्ट और सेकेंड को इससे दबा दू तो ये एफ ओपन है ऐसी एफ शॉप ओपन है ऐसे जी ओपन है फिर ये जी शॉप ओपन है ये ए ओपन है तो कहने का मतलब जब आप इस फिंगर को यू ना लगाओ तो यही कॉर्ड ओपन की हो जाएंगी लेकिन तब आपको इस तार को नहीं बजाना है क्योंकि ये आपके फॉर्मूले को गड़बड़ करेंगी जो जो फॉर्मूला हमने यहाँ लिखे हुए हैं इस फॉर्मूले में गड़बड़ आ जाएगी यदि आप इसको भी बजाएंगे तो ओपन में बार में आप बजा सकते हैं क्योंकि बार में हमारा फॉर्मूला पूरा निकल जाता है पूरा फॉर्मूला प्रूव होता है तो यदि आपको बार कॉर्ड को ओपन के रूप में बजाना है तो ये सारी की सारी कॉर्ड ओपन भी मानी जाएंगी जैसे आपने एफ मेजर लगाया तो एफ की ओपन हो गई एफ मेजर ओपन एफ शाम मेजर ओपन जी मेजर ओपन जी शाम मेजर ओपन इस तरह से भी कई लोग ऐसे भी लगाते हैं लेकिन तब उनको ये तार नहीं बजानी है करते वक्त ऐसी माइनर में लगाना आपको तो आपको 
ये तीन दबानी पड़ेंगी फिर अभी हमने ये दो दबा रखी मेजर केस में क्योंकि ये हमने यहाँ लगा रखी है माइनर बनानी हो तो ये करना पड़ेगा ये उठाना पड़ेगा तो ये एफ माइनर ओपन एफ सा माइनर ओपन जी माइनर ओपन तो आप समझ गए होंगे कि बार और ओपन में क्या अंतर है वही कॉर्ड हमारी बार में भी हो सकती है वही कॉर्ड हमारे ओपन भी हो सकती है अंतर इस फिंगर का पड़ता है अब दोस्तों एक और बात समझाने वाली जो है वो ये है कि आप ध्यान देना कि यहाँ ये गैप आना चाहिए आपका बार कॉर्ड ऐसे में नहीं दबा सकता है क्योंकि ऐसे में बजाएंगे तो ये तार बजेगी नहीं ढंग से ये डिस्टर्ब करेगी क्योंकि ये हमारे यहाँ मांस पे टच हो रही ऐसा कहते हैं पुराने गुरु लोग यहाँ पर ऑल पिन लगा देते थे ताकि यदि आप यहाँ टच करें तो चुभे वो तो आपको आदत बनाने के लिए कि आप यहाँ पर गैप बनाए रखिए तो वो यहाँ पर ऑल पिन या माचिस की तिली लगा देते थे ताकि आपको ऐसी आदत बनी रहे ऐसे दूर करने की तो आप बार कॉड आवाज बार कॉड की आवाज साफ तभी निकाल पाएंगे जब आप यहाँ पर गैप देंगे ये पाम पे तो इस तरह से आप बार कॉड निकाल सकते हैं तो दोस्तों अभी मैंने ए माइनर से बनने वाली बार कॉड बताई अब ए मेजर से बनाना हो तो पहले तो आप ए मेजर यू पकड़ लीजिएगा और इसका भी सेम फंडा है ये ए मेजर ए शार्प मेजर बी मेजर सी मेजर सी शार्प मेजर डी मेजर डी अब देखिए डी मेजर आपका यहाँ भी बन रहा है डी मेजर आपका ओपन यहाँ भी बन रहा है और डी मेजर आपका यहाँ भी कहीं बनेगा सी सी शार्प डी यहाँ भी आपका डी मेजर बनेगा देखिये डी यहाँ भी डी की आवाज यू आ रही सेम स्केल फिर डी यहाँ भी है सेम और डी ए भी है तो एक गिटार पे कुल मिलाकर के कोई कॉर्ड तीन बार बनती है कोई चार बार भी बन जाती है अब दोस्तों एक बात और आपने ए मेजर से बनने वाली बार कॉर्ड भी समझ ली यहाँ भी आपने देखा कि तीन फ्रेट्स इंगेज हो रहे थे बार कॉर्ड बनाने के लिए ये 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 चाहे आप माइनर की बार कॉर्ड बनाते हैं चाहे मेजर की बार कॉर्ड बनाते हैं तीन फ्रेट्स में तीन फ्रेट्स इंगेज हो रहे हैं दोस्तों ये जो ए मेजर बार कॉर्ड ए मेजर ओपन कॉर्ड लगा रखी है इसका सब्सिट्यूट ये भी होता है ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपने तीन फिंगर से ये तीन स्ट्रिंग दबा रखी है सेकेंड थर्ड फोर्थ आप चाहे तो थर्ड फिंगर से भी यदि आप दबा दबा पाए आपकी उंगली फ्लेक्सिबल होनी चाहिए इस तरह से मुड़नी चाहिए आपकी फिंगर थोड़ी लंबी होनी चाहिए तो यदि आप ऐसे करके इस कॉर्ड को लगाते हैं ए मेजर को तो इसका बेनिफिट आपको यहाँ जाके मिलता है क्योंकि हम इस तरह से नहीं लगा पाते क्योंकि फ्रेट छोटे हो जाते हैं और उंगलियां मोटी ही रहती है देखिये यहाँ तो ठीक है चौड़ा फ्रेट है लेकिन जैसे ही हम यहाँ आगे के बढ़ते हैं फ्रेट छोटे होते जाते हैं तो यहाँ लगाने में दिक्कत आती है तो दोस्तों एक बार मैं इस फिंगर से बताना चाहूंगा जिनकी फिंगर्स लंबी होती है वो अच्छे से लगा पाते हैं आपको करना यही थी आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप स्टार्टिंग से ए मेजर ऐसे में पकड़िए एक ही बात है ए मेजर ए शार्प मेजर बी मेजर सी मेजर सी शार्प मेजर बी मेजर डी शार्प मेजर ई मेजर एफ मेजर और इस तरह से एफ शार्प मेजर और फिर ये जी मेजर और जी शार्प मेजर तो सेम इसी तरह से आप जैसे मैंने बताया थी आपकी उंगलियां फ्लेक्सिबल है प्रैक्टिस थोड़ा ज्यादा है और ये उंगलियां लंबी है इस तरह से मुड़ी हुई तो ए ए शार्प बी सी सी शार्प डी डी शार्प ई एफ एफ शार्प जी अब सपोज आप जी अगर यूं लगाते तो ऐसे में दिक्कत आ नहीं थी तो बेटर है कि आप इसको सब्सिट के रूप में लीजिए थोड़ा मेहनत का काम है क्योंकि इसके लिए थोड़ा ताकत ज्यादा चाहिए रियाज थोड़ा ज्यादा चाहिए और ये फिंगर लंबी भी चाहिए तो अगर आप ऐसा यूज करते हैं तो आपको बहुत फायदा मिलेगा तो मैंने बताया कि इसकी जगह में आप ये सब्सिट्यूट के रूप में यूज कर सकते हैं इस वीडियो में मैंने कहीं पर ऐसे दिखा रखा होगा कि टू थ्री फोर फिंगर्स लग रही है और कहीं पर दिखा रखा होगा कि केवल थ्री थर्ड फिंगर से भी काम चल रहा है ये बेटर बेटर है यदि आपका रियाज ज्यादा है तो अब दोस्तों एक बात और आप चाहे तो डी मेजर से भी बार कॉड बना सकते हैं अगर डी मेजर से आपको मैंने डी मेजर ओपन की बता रहा कि इससे बार कॉड बनाएंगे तो इस तरह से आप आगे बढ़ेंगे पर यह बार कॉड काफी टफ है क्योंकि आप इसमें फिंगर्स को बहुत दूर तक आपको इसमें चार फ्रेट्स इंगेज करने पड़ेंगे तो दोस्तों डी मेजर से बनने वाले से भी बार कॉर्ड बन सकती है डी बार डी ओपन कॉर्ड डी शार्प बार कॉर्ड ई बार कॉर्ड इस तरह से आप बढ़ सकते हैं और ऐसे ही आप सी से भी लगा सकते हैं अब दोस्तों सी मेजर से भी आप बार कॉर्ड बना सकते हैं क्योंकि आपकी ये फिंगर फ्री है आपकी पर सी मेजर से बनने में भी दिक्कत आएगी क्योंकि आप देख सकते हैं कि आपको चार फ्रेट इंगेज करना पड़ेगा और हमारी उंगलियां इतनी लंबी होती नहीं है हालांकि कई उस्ताद लगाते भी हैं सी मेजर अगर आप यू पकड़ लें तो सी शाप की बार यू बनेगी ये इस तरह से करके फिर डी की बार बनेगी इस तरह से डी के बाद डी शाप देन ई मेजर बार में इस तरह से भी लगा सकते हैं आप लेकिन इसमें दिक्कत आती है क्योंकि आपकी उंगलियां इतनी लंबी नहीं होती है फ्रेट भी चौड़ा चौड़ा रहता है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सी मेजर से या डी मेजर से बार कॉर्ड ना लगाए आप बेटर है कि अगर लगा सकते तो लगा लीजिए लेकिन आपको आराम रहेगा ई से बनने वाली बार कॉर्ड से और ए से बनने वाली बार कॉर्ड से तो दोस्तों आज का लेसन मैं यहीं पर खत्म करता हूं उम्मीद है कि